হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি সংকেত আজকেও তোমাদের জন্য একটা খুবই স্পেশাল ভিডিও এনেছি ঠিক আছে আজকে তোমাদেরকে মুদ্রার সংখ্যা নির্ণয় করার অঙ্গগুলো করাবো পরীক্ষায় এই টাইপের অঙ্ক পরীক্ষা তোমরা পেয়ে থাকো সাধারণত ডাব্লিউ বিপিএসসি বা তোমার সিজিএসি এইচএসসি এই টাইপের কোয়েশ্চেন তোমরা অনেক দেখেছো যে বলে দেবে একটা ব্যাগের মধ্যে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা কয়েনের মানে সংখ্যার অনুপাত বা মানে কত মানে টাকা আছে সেই পরিমাণটা দিয়ে দিয়ে দেবে তখন তোমাদের বলবে কোন মানে টাকা মানে কোন কয়েনটা কতগুলো পরিমাণ আছে এই টাইপের কোয়েশ্চেন আগে করাবো ঠিক আছে শুরু থেকে শেষ অব্দি অবশ্যই ভিডিওটা দেখো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে কীভাবে করতে হয় ঠিক আছে চ্যানেলে যারা নতুন তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে বেল আইকানটাই ক্লিক করে দিয়ে অল নোটিফিকেশান বেলটা ক্লিক করে দিও যাতে কি ম্যাচের উপর ভিডিও মানে একটাও তোমাদের মিস না হয় আর কম্পিটিভ এক্সাম রিলেটেড কিছু ইম্পর্টেন্ট বুক লিস্ট আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিচ্ছি অবশ্যই চেক করে নিও এছাড়া আগের দিন আমি আগে দুদিনেও আমি খুব দুটো ভালো ভালো তোমাদের করেছিলাম যে যে মাথা ও পায়ের সংখ্যা মানে মানে দেওয়া থাকলে কীভাবে হচ্ছে তোমাদের মানে প্রাণীর সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় সেই ট্রিপ মানে ট্রিক্সটাও আমি বলেছিলাম ওইটা যারা দেখো তাদের জন্য আই বাটনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো প্লাস তোমাদের জন্য আমি অসাধু ব্যবসায়ী সংক্রান্ত কিছু প্রফিট অ্যান্ড লসের কোয়েশ্চেন আমি করিয়ে দিয়েছি ওটাও যারা দেখো তাদের জন্য আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিতে হবে প্লাস তোমরা আই বাটনে ক্লিক করলে তোমরা পেয়ে যাবে প্লাস প্রফিট অ্যান্ড লসের ওপর টপ ফিফটিন কোয়েশ্চেনের আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি সেটাও তোমরা ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক প্লাস আই বাটনে তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে ঠিক আছে চলো তাহলে আজকে বার্টটা শুরু করা যায় দেখো অঙ্ক শুরু করার আগে আমি তোমাদেরকে বেসিক কিছু কনসেপ্ট বলবো সেই কনসেপ্ট কাজে লেগে আমরা পুরো অঙ্কগুলো করবো তোমরা অনেক জায়গায় অনেক রকমের ট্রিক দেখেছো কিন্তু ট্রিক সাধারণত এই অঙ্কে হয়তো কাজে লাগালে বেটার কেন তোমরা যদি অঙ্কগুলো নাই বুঝতে পারো তাহলে করতে পারবে না সুতরাং ট্রিক না মানে জানার আগে তোমাদেরকে বেসিক জানার মানে খুব জানার খুবই প্রয়োজন আমি বেসিক বেসিক না এটাও এক প্রকার ট্রিক মানে বেসিকের সাথে ট্রিক মেশানো একব একদমই ঠিক আছে তোমাদের এইটা জানতে গেলে তোমাদের দুটো জিনিস তোমাদের জানতে হবে সেই জানতে হবে যে জিনিসটা সেটা থেকে একটা তোমাদের নাম্বার ওয়ান হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে যে এটা সেটা হচ্ছে তোমাদের ট্রিপসটা আমি ট্রিপসটা বলবো যেটা সেটা তোমাদের জানতে হবে আর নাম্বার টু তোমাদের জানতে হবে কি রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শনের কনসেপ্ট রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন মানে হচ্ছে অনুপাত সমানুপাতের কনসেপ্ট তোমাদের জানতে হবে তাহলে কি তোমরা অঙ্কগুলো করতে পারবে দেখো রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শনের জন্য আমার অলরেডি ভিডিও বানানো আছে তোমরা অবশ্যই দেখে নিও তোমরা আই বাটনে লিঙ্ক পেয়ে যাবে প্লাস ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবে আর এখন যে ট্রিপসটা বলবো সেটা তোমাদের এখন আমি বলছি দেখো আমি আগে ইরেস করে নিটা দেখো সবার প্রথমে তোমাদের জানতে হবে যে সবার প্রথমে জানতে হবে যে কি যে তোমাদের দেখো আমি একটা জিনিস লিখছি সেটা আমি কি লিখছি সেটা আমি তোমাদের পরে বলে দিচ্ছি দেখো প্রথমে সবার প্রথমে নাম্বার আমি এন দিয়ে লিখছি এন ফর নাম্বার এন ফর নাম্বার নাম্বার ইন্টু ভ্যালু ভ্যালু ইন রুপিস হ্যাঁ ইন রুপিস ইকুয়াল টু এটা এটাই সমান সমান কি হবে টোটাল ভ্যালু টোটাল ভ্যালু এটাকে আমরা টিভি লিখছি ঠিক আছে এটা আমি শর্টকাটে লেখার জন্য আমি বলছি এবার এখানে এন মানে নাম্বার ভ্যালু টোটাল ভ্যালু এগুলো জিনিসটা কি এবার আমি তোমাদের বলবো দেখো নাম্বার বলতে কি যতগুলো তোমাদের নাম্বার মানে কত যতগুলো কয়েন সেই কয়েনের নাম্বারটাই আমরা এন দিয়ে লিখছি ঠিক আছে নাম্বার টোটাল নাম্বার এবার ভ্যালু কি ভ্যালু মানে কি মানে একটা কয়েনের ভ্যালু যত মানে কি একটা এক টাকার কয়েনের ভ্যালু কত এক টাকাই হবে একটা পঞ্চাশ পয়সা একটা পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু কত হবে আমি ইন রুপিজে লিখেছি ইন রুপিজ মানে একটা পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের হচ্ছে ভ্যালু কত হবে হাফ হাফ টাকা হবে ঠিক আছে আমরা সবসময় টাকাই বের করবো সুতরাং এই ভ্যালু বলতে এখানে এই ভ্যালুর কথা বলা হচ্ছে আর টোটাল ভ্যালু বলতে কি টোটাল ভ্যালু বলতে কি নাম্বার আর ভ্যালু গুণ করে টোটাল যে মানে পরিমাণ টাকাটা হবে সেটাকেই আমরা বলবো টোটাল ভ্যালু মানে আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল নিয়ে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি এক্সাম্পল দিয়ে তোমরা বলতে সুবিধা হবে আমি ধরে নিলাম যে আমি বলে দিচ্ছি যে আমি একটা ব্যাগের মধ্যে একটা বাক্সের মধ্যে তোমাদের ধরে নিলাম পঞ্চাশ পয়সার কয়েন আছে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন আছে ধরলাম আমি আমি ধরলাম দশটা কয়েন আছে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন দশটা আছে তাহলে আমি বললাম যে টোটাল কত টাকা আছে ওই ব্যাগের মধ্যে ঠিক আছে তাহলে আমি সবার প্রথমে কি টোটাল ভ্যালুটা বার করার জন্য কি লিখবো নাম্বার কোন ভ্যালু নাম্বার মানে কত আমাদের নাম্বার মানে দেখো দশটা দশ হচ্ছে নাম্বার কেন দশটা কয়েন আছে বলছি তাহলে দশ গুণ এখানে আমরা ভ্যালু বলতে কি এই পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু কত মানে পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু পঞ্চাশ পয়সা বাকি হাফ টাকা আমরা হাফ টাকা বলতে পারি পঞ্চাশ পয়সা মানে কয়েনের ভ্যালু কত হাফ টাকা বলতে পারি কারণ আমরা এখানে ম্যাক্সিম সবই অঙ্কে কি আমরা রুপিসেই কনভার্ট করবো ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে যদি হাফ দিয়ে গুণ করে দিই যেটা
তোমার বেশ কিছু অঙ্কে আর লাগবে আমি সেগুলো করার সময় আমি তোমাদের বলে দেবো দেখো এনি নাম্বার ইকুয়াল টু কি টোটাল ভ্যালুকে তোমরা যদি এমনি নর্মাল ভ্যালু যদি ভাগ করে দাও তাহলে কি তোমরা পেয়ে যাবে কতগুলো কয়েন আছে সেটাও তোমরা পেয়ে যাবে বা তোমরা এখান থেকে ভ্যালু সমান সমান বের করতে পারবে টিভি বাই এন এটাও তোমরা বের করতে পারবে এগুলো তোমরা সাব মানে মানে এগুলো তোমাদের মানে না মনে রাখলে চলবে মনে এইটা মনে রাখলেই চলবে এটার উপর বেশ করে দেখো এই দুটো আসছে সুতরাং এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে মানে এন ফর নাম্বার তাকে যদি আমরা ভ্যালু দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা টোটাল ভ্যালুটা পেয়ে যাব ঠিক আছে এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এবার তোমাদের অঙ্ক যাচ্ছে আর অঙ্কে কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে এই জিনিসটা সেটা তোমাদের আমি বলে দেবো আর একটা জিনিস আমার যেটা বললাম যে রেশিওর প্রপোর্শনের কনসেপ্টটা তোমাদের কাজে লাগবে এই রেশিও প্রপোর্শনের কনসেপ্টটা তোমাদের আমি এখানেও বলে দেবো কীভাবে করতে হবে ঠিক আছে চলো তাহলে আজকে অঙ্কগুলো করা যাক শুরু করা যাক দেখো যারা হচ্ছে মানে মানে দেখছো তারা অবশ্যই ভিডিওটা হ্যাঁ ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক মেরে দিও ঠিক আছে তোমরা যেহেতু লাইক মারবে তত আমার মোটিভেশন পাই আমি ভিডিও বানানোর জন্য অবশ্যই তোমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও ঠিক আছে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করলে কি তোমার মানে যদি শেয়ার করে দাও তাহলে একটু ভিউজ আসলে আমি মোটিভেশন পাই ভিডিও বানানোর জন্য ঠিক আছে চলো তাহলে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা যে করা যাক দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কি বলছে যে বলছে যে একটি বাক্সে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ও পঁচিশ পয়সার মোট মুদ্রার সংখ্যা দেখো তিনশো আটাত্তর তাদের মূল্যের অনুপাত তেরো ইস টু এগারো ইস টু সাত দেওয়া আছে তাদের মূল্যের অনুপাত তেরো ইস টু এগারো ইস টু সাত দেওয়া আছে তাহলে প্রতিপোকার মুদ্রার সংখ্যা কত এই অঙ্কটা তোমাদের ডাব্লিউ বিসিএস টু থাউজেন্ড এইট এইটে এসছে ঠিক আছে ঠিক আছে তোমাদের এই টাইপের কোশ্চেন তোমার বিভিন্ন পরীক্ষা আসছে এখানে এই ডাব্লিউ বিসিএস টু থাউজেন্ড এইটে এই পুরো সেম টু সেম একই কোশ্চেন এসছে তো সেটাই আমি সেখানে ডাব্লিউ বিসিএস টু থাউজেন্ড এইট লিখে রেখেছি দেখো বলেছে কি এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা আর পঁচিশ পয়সার মুদ্রার মোট সংখ্যা দেখো বলে যে তিনশো আটাত্তর আবার বলেছে তাদের মূল্যের অনুপাত তেরো ইস টু এগারো ইস টু সাত দেখো মূল্য বলতে কি তাদের মূল্য বলতে কি এখানে টোটাল ভ্যালুটার কথা বলা যাচ্ছে তার মানে কি টোটাল ভ্যালু মানে এক টাকার কয়েনের টোটাল যত টাকা পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের টোটাল যত টাকা পঁচিশ পয়সা কয়েনের টোটাল যত টাকা সেটার অনুপাত দেওয়া যাচ্ছে কত তেরো ইস টু এগারো ইস টু সাত তাহলে বলছে যে এবার হচ্ছে প্রতিপোকার মুদ্রার সংখ্যা কত তাহলে দেখো আমার সবার প্রথমে আমাদের এখানে দেওয়া যায় কি মুদ্রার সংখ্যা সুতরাং এই রেশিওটাকে আমরা কি আমরা হচ্ছে নাম্বারে কনভার্ট করবো কারণ এখানে যেহেতু নাম্বার দেওয়ার আছে নাম্বারে কনভার্ট করবো তাহলে কি আমি এটা লিখছি কি এটা কি দেওয়া আছে আমাদের টোটাল ভ্যালু টোটাল ভ্যালু টোটাল ভ্যালু আমাদের দেওয়া আছে দেখো কত তেরো ইস টু এগারো ইস টু সতেরো সরি সাত এটা হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে আমি একবার একটু এখানটা একটু গন্ডগোল হয়ে যায় আমি করে ঠিক করে লিখছি কত দেওয়া হচ্ছে যে তেরো ইস টু এগারো ইস টু সাত এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে দেওয়া হচ্ছে টোটাল ভ্যালু তাহলে আমরা বের করব কি নাম্বার বের করবো নাম্বার বের করবো তাই তো নাম্বার এবার দেখো আমরা কি জানলাম একটু আগে যে নাম্বার ইন্টু ভ্যালু ইকুয়াল টু আমরা কি টিভি আমি একটু আগে বলেছিলাম বা বলে দিলাম তাহলে এখান থেকে আমরা নাম্বার সমান সমান কী পাবো নাম্বার সমান সমান দেখো কী পাবো যে টিভি বাই ভি যেটাও আমি বললাম যে প্রথমটা মনে রাখলে এটা আসবে তাহলে দেখো আমরা যদি টোটাল ভ্যালুটাকে যদি এমনি নর্মাল ভ্যালু দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাবো কি যে এখানে হচ্ছে সংখ্যাটা পেয়ে যাবো যে কোন মানে কয়েনের আমরা মানে নাম্বারের অনুপাতটা পেয়ে যাবো তাহলে দেখো এটা হচ্ছে এক টাকার কয়েন এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন এটা হচ্ছে তোমার পঁচিশ পয়সা কয়েন এগুলো ভালো করে মানে মনে রাখবো এখানে ভ্যালু বলতে কি আমাদের টাকায় বের করতে হবে তাহলে দেখো আমরা এখানে নাম্বার অনুপাতে কথা হবে তেরো বাই এবার দেখো এক টাকার ভ্যালু কত এক টাকার ভ্যালু এক টাকাই হয় সুতরাং এক লিখলাম ইস টু দেখো এগারো বাই কত লিখবো দেখো পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু কত হয় পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু কত হয় হাফ টাকা আমি একটু আগে বললাম তাহলে পঞ্চাশ পয়সা কয়েন মানে কি হাফ টাকা তাহলে এগারোকে আমরা হাফ দিয়ে ভাগ করবো তারপর ইস টু দেখো সাত বাই কত লিখবো দেখো পঁচিশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু কত পঁচিশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু দেখো একের চার হয় পঁচিশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু মানে কি একের চার টাকা তাহলে এটাকে একের চার দিয়ে ভাগ করবো দেখো এবার এটাকে ক্যালকুলেশন করে করতে হয় দেখো তেরো ইস টু দুইটা দেখো উপরে কি গুণ হবে এগারো দোকানে বাইশ ইস টু চার দেখো সাথে সাথে গুণ হবে উপরে গেলে চার সাথে আঠাশ দেখো আমরা তাহলে নাম্বারের অনুপাতটা পেয়ে গেলাম কত তেরো ইস টু বাইশ ইস টু আঠাশ তাহলে আমরা আমরা যদি এই অনুপাতে যদি আমরা নাম্বারটা হয় কোন কয়েন কত সংখ্যা তাহলে আমরা তিনশো আটাত্তরের মধ্যে মানে আমরা ভাগ করে দিলেই পেয়ে যাবো যে কোন কয়েন কতটা আছে ব্যাস আমরা এবার রেশিয়ন মানে প্রপোর্শনের কনসেপ্ট আসবে চলে আসবে দেখো আমাদের তাহলে এক টাকার কয়েন কতটা আছে এক টাকার কয়েন আমি এক টাকার কয়েন লিখছি এক টাকার কয়েন কতটা আছে দেখো যেটা দেওয়া থাকে সেটা লিখতে হয় তিনশো আটাত্তর ইন্টু তিনশো আটাত্তর
ছেষট্টি এবার এই কাটাগুটি করলে এটা দেখো কত হয়েছিল যেমন ছয় আর ছয় কে বাইশ দিয়ে গুণ করলে কত হয় দেখো ছয় কে বাইশ দিয়ে গুণ করলে একশো বত্রিশ হয় তাহলে পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু মানে কতগুলো কয়েন আছে একশো বত্রিশ আর আমাদের পঁচিশ পয়সা কয়েন পঁচিশ পয়সা কয়েন হচ্ছে কতগুলো আছে তিনশো আটাত্তর লিখব ইন্টু লিখবো কত বাই তেষট্টি লিখবো আর উপরে দেবো কত আঠাশ এবার এটা ক্যালকুলেশন করো এটা কাটলে দেখো ছয় হয় ছয়কে আঠাশ দিয়ে যদি আমরা গুণ করি ছয় দোকানে বারো আর ছয়টা আটচল্লিশ ওয়ান সিক্সটি এইট এটা তাহলে এক টাকার কয়েনের সংখ্যা কত আটাত্তর পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের সংখ্যা কত একশো বত্রিশ আর পঁচিশ পয়সা কয়েনের সংখ্যা একশো আটষট্টি ঠিক আছে এইটা হচ্ছে তোমাদের এই কোয়েশ্চেনের সলিউশন ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারি যেটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এরপরে টাইপ টু কোয়েশ্চেন আসবে দেখো টাইপ ওয়ান কোয়েশ্চেনে বলতে কি যে তোমাদের হচ্ছে মূল্যের অনুপাত দেওয়া আছে আর তোমাদের হচ্ছে মুদ্রা সংখ্যা মানে আর মুদ্রা সংখ্যা দেওয়া আছে তারা বলেছে মুদ্রার কোন মুদ্রা কতটা আছে সেবাই করতে হবে এবার আরেকটা টাইপের কোয়েশ্চেন থাকবে কি যে মুদ্রার সংখ্যার অনুপাত দেওয়া থাকবে টোটাল ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে তোমাদের মানে মুদ্রার সংখ্যা তোমাদের বের করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে এক নম্বর টাইপ এবার ছিল নেক্সট টাইপটা করা যায় দেখো নেক্সট টাইপটা করা যাক এবার দেখো নেক্সট টাইপটা বলছে যে নেক্সট সরি নেক্সট কোয়েশ্চেনটা কি বলছে দেখো বলছে যে একটি বাক্সে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ও পঁচিশ পয়সার মোট মুদ্রা মিলে একশো আশি টাকা আছে মানে এবার বলে দিচ্ছে দেখো একটা ব্যাগের মধ্যে ব্যাগ ছিল ওই ব্যাগের মধ্যে তোমাদের একশো আশি টাকা আছে একশো আশি টাকা আছে ব্যাগের মধ্যে এবার বলছে যে তাদের সংখ্যার অনুপাত টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর এবার বলছে যে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা আর পঁচিশ পয়সার মানে সংখ্যার অনুপাত এবার টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর তাহলে বলছে মুদ্রার কত আছে নির্ণয় করো তাহলে আমরা এখানে নাম্বারের অনুপাত দেওয়া আছে যেটা যেটা দেওয়া থাকবে সেটা লিখে নেবো আমরা নাম্বারের অনুপাত দেওয়া আছে কত দেখো লিখে নিচ্ছে টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর এটা আমরা লিখে নিলাম তাহলে আমাদের এটা কত আমাদের জানি এটা আমাদের টোটাল ভ্যালু তাহলে আমাদের এখানে টোটাল ভ্যালুর অনুপাতটা বের করবো তাহলে এখান থেকে টিভি টিভি আমাদের কত দেখো এখান থেকে টিভি সমান সমান কত হবে দেখো দেখো আমরা কি জানি যে নাম্বার ইন্টু ভ্যালু ইকুয়াল টু আমরা জানি কি যে টিভি আমরা একটু বললাম তাহলে কি নাম্বারকে আমরা ভ্যালু দিয়ে গুণ করে দিলেই আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে টোটাল ভ্যালু অনুপাত তাহলে দেখো এটা হচ্ছে তোমাদের এক এটা হচ্ছে তোমার পঞ্চাশ পয়সা আর এটা হচ্ছে তোমাদের পঁচিশ পয়সা ঠিক আছে তাহলে এক টাকার ভ্যালু কত একই হয় তাহলে দুই গুণ এক ইস দুই গুণ এক ইস টু দেখো পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু কত হাফ টাকা তাহলে তিন গুণ হাফ লিখব ইস টু দেখো চার পঁচিশ পয়সা কয়েনের হচ্ছে ভ্যালু কত হয় একের চার একের চার টাকা তাহলে পঁচিশ পয়সা মানে চার গুণ একের চার লিখবো ঠিক আছে এটা পেয়ে যাবো যেটা ক্যালকুলেশন করলে হবে কি টোটাল ভ্যালু দেখো এখান থেকে দেখো চার চার কেটে যাচ্ছে আলটিমেটলি দেখো কত হচ্ছে টু ইস টু থ্রি বাই টু ইস টু ওয়ান দেখো আমরা সাধারণত এরকম ফ্র্যাকশানে রাখবো না ফ্র্যাকশানে যখনই রাখতে চাইবো না তখন কি আমরা নিচের যে সংখ্যাটা যেটা ফ্র্যাকশান সেটা দিয়ে প্রত্যেকটাই গুণ করে দেবো তাহলে প্রথমটাকে দুই দিয়ে গুণ করবো দুই দুগুণে চার এটাকে যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে দেখো দুই দিয়ে কেটে যাবে এখানে দুই দিয়ে গুণ করলে দুই দিয়ে কেটে যাবে তাহলে আলটিমেটলি তিন পরে থাকবে আর এখানে যদি দুই দিয়ে গুণ করি দেখো দুই একটি দুই হয়ে যায় তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কি আমরা টোটাল ভ্যালুর অনুপাতটা পেয়ে গেলাম টোটাল ভ্যালুর অনুপাত যদি পেয়ে যায় তাহলে আমরা পেয়ে যাব যে কোন টাকা মানে কতটা পরিমাণ আছে সেটা আমরা পেয়ে যাবো তাহলে দেখো এক টাকা কতটা আছে সেটা পেয়ে যাবো এখান থেকে এক টাকা কতটা থাকবে দেখো একশো আশি একশো আশিটা লিখবই একশো আশি ইন্টু দেখো এক একটা কত চার বাই এর তিনটে যোগ পাই চার তিনটে সাত তিনটে নয় তা নয় দিয়ে আমরা যদি কাটাকুটি করি দেখো নয় কুড়ি আর এখানে কত হবে কত হচ্ছে আশি দেখো এইটা যেটা হবে কিন্তু এখানে কিন্তু এক টাকার কয়েন আশিটা নেই কিন্তু এখানে বলেছে যে এক টাকা মিলে টোটাল আশি টাকা আছে কেন আমরা এখানে ভ্যালু আমরা বার করছি আমরা কেন কয়েন এখন আসিনি নেক্সট আমরা পঞ্চাশ পয়সা আমরা যদি বের করতে যাই পঞ্চাশ পয়সা কত একশো আশি গুণ তোমাদের কথা হবে দেখো তিন হবে তিন বাই তোমাদের নয় নয় দিয়ে যদি কাটাকুটি হয় তাহলে কুড়ি আর তিন কুড়ি ষাট তাহলে হচ্ছে পঞ্চাশ পয়সা মিলে টোটাল ষাট টাকা আছে আর পঁচিশ পয়সা কত আছে পঁচিশ পয়সা একশো আশি গুণ তোমাদের হচ্ছে কত দুই বাই নয় এটা যদি কাটাকুটি করে দেখো কত হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে তোমার কুড়ি আর কুড়ি দুগুণে চল্লিশ তাহলে দেখো এটা আমরা পেয়ে গেলাম কত টাকার পরিমাণটা ঠিক আছে আমরা টোটাল ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম আমরা টোটাল ভ্যালু মানে এক টাকা টোটাল ভ্যালু আসি পঞ্চাশ পয়সা টোটাল ভ্যালু ষাট আর আর পঁচিশ পয়সা টোটাল ভ্যালু হচ্ছে চল্লিশ তাহলে এখান থেকে আমরা যদি নাম্বার বের করতে যাই তাহলে নাম্বার সমান সময় আমরা কি জানি নাম্বার সমান সমান জানি কি টোটাল ভ্যালু বাই ভ্যালু এটা আমরা জানি সুতরাং এইটাকে আমরা যদি ভ্যালু দিয়ে ভাগ করে দিই প্রত্যেকটা এদের ভ্যালু ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে আমরা নাম্বার পেয়ে যাবো তাহলে দেখো এক টাকার কয়েন কত আছে আমরা
দেখুন নেক্সট কোশ্চেনটা কি বলছে যে নেক্সট কোশ্চেনটা বলছে যে একটা বাক্সে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা বা পঁচিশ পয়সা মোট মুদ্রা সংখ্যা ছশো আঠেরো আবার সে প্রথম ফার্স্ট টাইপের কোশ্চেন চলে এসছে বলছে মানে মুদ্রা সংখ্যা ছশো আঠেরো তাদের মূল্যের অনুপাত তেরো ইস্টু এগারো ইস্টু সতেরো তাহলে বলছে প্রতি প্রকার মুদ্রার সংখ্যা নির্ণয় করো এক নম্বরের কোশ্চেনটার মধ্যে একই টাইপ এবার আমি একবার তাড়াতাড়ি করে করবো দেখো তাড়াতাড়ি করে করবো দেখো এটা এনটিবিসি টু থাউজেন্ড ফিফটিনে এসছে কোশ্চেনটা ঠিক আছে আর আমি এনটিবিসি টু থাউজেন্ড ফিফটিনে কোশ্চেনটা এসছে দেখো আমি সব এখানে আমাদের দেওয়া আছে কি যে কিসের অনুপাত দেওয়া আছে যে মূল্যের অনুপাত মানে টোটাল ভ্যালুর অনুপাত দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে টিভির অনুপাতটা দেওয়া আছে টিভির অনুপাতটা দেওয়া আছে কত দেখো থার্টিন ইস্টু ইলেভেন ইস্টু সতেরো দেওয়া আছে এটা লিখলাম এবার আমাদের এখানে যেহেতু তোমাদের মুদ্রার টোটাল নাম্বারটা দেওয়া হচ্ছে তাহলে আমরা নাম্বারের অনুপাতটা বার করবো তাহলে দেখো নাম্বারের অনুপাতটা কত কত হবে দেখো আমরা জানি কি নাম্বার ইন্টু ভ্যালু আমরা এটা সময় সময় কি জানি আমরা টিভি তাহলে এখান থেকে যদি আমরা নাম্বার বের করি তাহলে কত হবে দেখো টিভি বাই ভি বলেছিলাম তাহলে আমরা ভ্যালু দিয়ে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাবো যে কি যে নাম্বার অনুপাত তাহলে দেখো এটা হচ্ছে এক টাকার কয়েন এটা হচ্ছে তোমার পঞ্চাশ পয়সার কয়েন আর এটা হচ্ছে পঁচিশ পয়সার কয়েন এটা লিখে নিলাম তাহলে দেখো তেরোকে আমরা ভ্যালু মানে কত এক টাকার ভ্যালু এক টাকাই হয় তাহলে এক দিয়ে ভাগ করছি এটাকে কত দিয়ে ভাগ করবো দেখো এটা পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু কত হয় হাফ হয় হাফ দিয়ে ভাগ করবো পঁচিশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু কত হয় দেখো সতেরোকে তাহলে পঁচিশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু একের চার হয় একের চার টাকা তাহলে পঁচিশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু কত হয় একের চার দিয়ে ভাগ করবো মানে সতেরোকে একের চার দিয়ে ভাগ করবো ক্যালকুলেশন করো দেখো এটা তেরো হচ্ছে এটা কত হচ্ছে দেখো এগারো দোকানে বাইশ হয়ে যাচ্ছে গুণ হয়ে যায় এটা দেখো কত চার দিয়ে আট সতেরোকে গুণ হয়ে গেলে কত আটষট্টি তাহলে দেখো আমরা নাম্বারের অনুপাত পেয়ে গেলাম তেরো ইস্টু বাইশ ইস্টু আটষট্টি তাহলে আমরা পেয়ে যাবো যে কোন টাকা কতটা আছে তাহলে এক টাকা কতটা আছে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাবো এক টাকা কতটা থাকবে এক টাকা থাকবে কত দেখো টোটাল নাম্বার ছশো আঠেরো ছশো আঠেরো লিখলাম ছশো আঠেরো ইন্টু এক টাকা কয়েন কত তেরো তেরো বাই এখানে টোটাল তিনটে যোগ ফল দেখো আটষট্টি যোগ বাইশ যোগ করে দেখো নব্বই নব্বই আর তেরো একশো তিন হয় দেখো এটা যদি কাটাকুটি করে দেখো ছয় হয় তাহলে ছয় তারং আটাত্তর মানে এক টাকার কয়েন আছে আটাত্তরটা কেন এখানে নাম্বারটাই আমরা ভাগ করছি সেই জন্য আগেরটা যেহেতু ভ্যালুটা ভাগ করছিলাম সেই জন্য পরে আবার নাম্বারে কনভার্ট করতে হয়েছে দেখো এবার নেক্সট হচ্ছে তোমাদের পঞ্চাশ পয়সার কয়েন কতগুলো হবে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন কতগুলো দেখো ছশো আঠেরো গুণ ছশো আঠেরো গুণ তোমাদের কত হবে দেখো বাইশ বাইশ বাই একশো তিন এটা যদি কাটাকুটি করে দেখো কত হয় ছয় ছয় আর বাইশ গুণ করে দেখো একশো বত্রিশ এটা গেলে হচ্ছে পঞ্চাশ পয়সা আর পঁচিশ পয়সার কয়েন কতগুলো হবে পঁচিশ পয়সার কয়েন দেখো ছশো আঠেরো গুণ দেখো এখানে কত হচ্ছে দেখো আটষট্টি সিক্সটি এইট বাই কত হচ্ছে তোমার একশো তিন কাটাকুটি করলে দেখো ছয় হয় এটাকে যদি তুমি কাটাকুটি করে মানে গুণ করে দেখো আট মানে ছয় আট আটচল্লিশ আট চার ছয় ছয় ছত্রিশ হচ্ছে চারশো আট মানে তোমাদের চারশো আটটা আছে মানে এক টাকার কয়েন আটাত্তরটা পঞ্চাশ পয়সার কয়েন একশো বত্রিশটা আর হচ্ছে পঁচিশ পয়সা কয়েন আছে কত চারশো আটটা ঠিক আছে এই কোশ্চেনের সলিউশন এটা চলে তাহলে নেক্সট কোশ্চেনটা করা যায় দেখো নেক্সট কোশ্চেনটা এস এস সি সি এর এসছে টু দেখো বলছে যে একটি বাক্সে পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা দশ পয়সা কয়েনের সংখ্যার অনুপাত ফাইভ ইস্টু নাইন ইস্টু ফোর এবং ওই বাক্সে মোট দুশো ছ টাকা আছে ঠিক আছে তবে ওই বাক্সে কতগুলো কয়েন আছে ঠিক আছে এটা তোমার বের করতে হবে একই রকম টাইপের কোশ্চেন তোমরা এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা উত্তর তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে তোমরা জানাও ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেনটা উত্তর তোমাদের কথা হবে সেটা তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও যদি না পারো অবশ্যই সেটাও জানিও তাহলে আমি করে দেবো নেক্সট ভিডিওতে দেখো লাস্ট কোয়েশ্চেনটা কি দেখো এটা যে লাস্ট কোয়েশ্চেন দেখো বলছে যে একটি বাক্সে এক টাকা পঁচিশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের মুদ্রার অনুপাত থ্রি ইস্টু ফোর ইস্টু ফাইভ এবার মুদ্রার অনুপাত থ্রি ইস্টু ফোর ইস্টু ফাইভ দেওয়া আছে বাক্সতে মোট তিনশো পঁচিশ টাকা আছে তাহলে বলছে প্রতি প্রকার মুদ্রার সংখ্যা কত একই রকম কোশ্চেন একই কোশ্চেন মানে এটা সেকেন্ড টাইপের কোশ্চেন তার আমাদের দেওয়া আছে কত নাম্বারের অনুপাতটা দেওয়া আছে মুদ্রার সংখ্যা মানে নাম্বারের অনুপাত দেওয়া আছে তাহলে নাম্বারের অনুপাত যেটা দেওয়া থাকবে সেটা লিখবো থ্রি ইস্টু ফোর ইস্টু ফাইভ এবার আমাদের টোটাল ভ্যালু বার করতে হবে কারণ এখানে যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা টোটাল ভ্যালু তিনশো পঁচিশটা তো টোটাল ভ্যালু অনুপাত মানে কি নাম্বারকে আমরা যদি ভ্যালু দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা টোটাল ভ্যালু পেয়ে যাই তাহলে এই ভ্যালু বার দিয়ে গুণ করবো এটা হচ্ছে এক এটা তোমার পঁচিশ পয়সা আর এটা হচ্ছে পঞ্চাশ পয়সা এটা লিখে নিলাম ওপর এগুলো সুবিধা হয় তাহলে এক টাকার ভ্যালু কত একই হয় তাহলে তিনকে এক দিয়ে গুণ করবো তাহলে চারকে ক দিয়ে গুণ করবো পঁচিশ পয়সার ভ্যালু কত হয় পঁচিশ পয়সার ভ্যালু একের চার সুতর
দেখো ছয় আর দুই আট আর পাঁচে তেরো তেরো লিখ না এবার এমন কাটাকুটি করলে পেয়ে যাবো যে এক টাকার মোট কত টাকা আছে তেরো তেরোতে যদি কাটি তেরো দোকানে ছাব্বিশ আর ছয় পাঁচে পঁয়ষট্টি মানে কত পাঁচ দেখো এটা যদি গুণ করে দেখো কত হয় দেড়শো পাঁচ আর পঁচিশ গুণ করে দেখো দেড়শো হয় নেক্সট হচ্ছে তোমাদের পঞ্চাশ পয়সার কয়েন কতগুলো মানে কত টাকা আছে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন সেটা বের করবো তিনশো পঁচিশ গুণ তিনশো পঁচিশ গুণ দেখো কত হয় এখানে এখানে দুই আছে দুই বাই তেরো এটা ক্যাটাগরি করলো পঁচিশ আগে করলাম পঁচিশ দোকানে দেখো পঞ্চাশ দেখো পঞ্চাশ পয়সা দেখো কত হচ্ছে পঞ্চাশটা নেক্সট হচ্ছে তোমাদের সরি এটা পঁচিশ পয়সা এটা পঁচিশ পয়সার কয়েন আছে পঁচিশ পয়সার কয়েন আছে তোমাদের হচ্ছে এখানে পঞ্চাশটা আর পঞ্চাশ পয়সার কয়েন কতটা থাকবে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন কতটা থাকবে দেখো পাঁচ পাঁচ মানে পাঁচ বাই তোমাদের কত হচ্ছে তেরো আর এটাকে গুণ করতে হবে কত তিনশো পঁচিশ দিয়ে এটা যদি কাটাকুটি করে দেখো পঁচিশ হয়েছিল তাহলে পাঁচ পঁচিশ সং একশো পঁচিশ ঠিক আছে এটা পেয়ে গেলাম আমরা কত টাকা আছে সেটা পেয়ে গেলাম এবার আমরা টোটাল নাম্বার বের করবো তাহলে এক টাকার কয়েন কতগুলো আছে সেটা বের করে পেয়ে যাবো কি নাম্বার সমান সমান কী জানি আমরা টোটাল ভ্যালুকে ভ্যালু দিয়ে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাবো কি নাম্বার তাহলে আমরা এক টাকার কয়েন কত এক দেড়শো দেড়শোকে এক টাকার কয়েনে ভ্যালু দিয়ে ভাগ করবো দেড়শোকে একের ভ্যালু এক টাকার ভ্যালু এক টাকাই হয় সেখানে এক দিয়ে ভাগ করবো তাহলে একশো পঞ্চাশটা হয়ে গেলো এটা এবার হচ্ছে পঁচিশ পয়সা কয়েন কতগুলো আছে পেয়ে যাবো পঁচিশ পয়সা কয়েন দেখো পঞ্চাশ পঞ্চাশ বাই ও টোটাল ভ্যালু কত পঁচিশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু কত হয় এক এর চার টাকা তো এক এর চার দিয়ে ভাগ করবো দেখো এটা গুণ ওপরে গেলে গুণ হয়ে যায় তাহলে চার গুণ পঞ্চাশ মানে কত দুশো তোমার পঁচিশ পয়সা কয়েন দুশো আর পঞ্চাশ পয়সার কয়েন কত হয় পঞ্চাশ পয়সা কয়েন কতগুলো হবে দেখো একশো পঁচিশ বাই ওর ভ্যালু কত পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের ভ্যালু কত হাফ টাকা তাহলে হাফ দিয়ে ভাগ করবো তোমার দুইটা দেখো ওপরে গেলে গুণ হয়ে যাবে একশো পঁচিশকে দুই দিয়ে গুণ করবো দুশো পঞ্চাশ ঠিক আছে এটা যে তোমাদের সলিউশন দেখো এক টাকা কয়েন আছে কত একশো পঞ্চাশ পঁচিশ পয়সা কয়েন দুশোটা আর পঞ্চাশ পয়সা কয়েন দুশো পঞ্চাশটা ঠিক আছে এই হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে লাস্ট কোয়েশ্চেনটা ছিল ঠিক আছে এই ছিল যে তোমাদের পুরোপুরি তোমাদের মানে কোয়েশ্চেনগুলো যদি ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক মেরে আর অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও আর তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও আর তোমাদের যদি কোনো চ্যাপ্টারে ডিমান্ড থাকে অবশ্যই তোমরা সেটাও জানিও ঠিক আছে আমি অবশ্যই কিছুগুলোর উপর ক্লাস করাবো ঠিক আছে আজকে এখানে সেই জন্য স্টপ করছি ঠিক আছে আবার দেখাবে পরের দিন আবার অন্য কোনো টপিকের উপর আমি ভিডিও বানাবো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ